pastor y autoridades que lo acompañan. Preside este evento, plan de apoyo a las personas afectadas por el huracán Ágata en Oaxaca, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Alejandro Murad Hinojosa. El secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval González. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El secretario de Marina, Almirante José Luis Rafael Ojeda Durán. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganiz Díaz Leal. La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. El Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. La Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez. El Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa. El Subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, David Ricardo Cervantes Peredo. El Subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, Hugo Raúl Paulín Hernández. El subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Arturo Martínez Santoyo. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Distribución, Guillermo Nervás Elizondo. El coordinador general de programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. La directora general del programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz. El coordinador nacional del programa de becas para el bienestar, Benito Juárez, Abraham Vázquez Piceno. El comandante de la Guardia Nacional, General Luis Rodríguez Bucio. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. El presidente municipal de Santa María Huatulco, José Hernández Cárdenas. Saludamos la presencia de las y los presidentes municipales, José González Rodríguez, San Miguel del Puerto. Víctor Hugo Sosa García, San Pedro Guamelula. Saimi Pineda Velasco, San Pedro Pochutla. Carmelo Cruz Mendoza, Santa María Colotepec. Rubén Enríquez Juárez Pérez, Santo Domingo de Morelos. Ángel Martínez Vázquez, Asunción Tlacolulita. Gabriel Hernández García, Candelaria Lotzicha. Jesús Josué Silva Jacinto, Pluma Hidalgo. Moisés Santiago Hernández, San Agustín Lotzicha. Alejo Reyes Olivera, San Andrés Paxlán. Marceliano Reyes Roque, San Francisco Osolotepec. Ulises Santos Mendoza, San Gabriel Mixtepec. Esperanza Ríos Mendoza, San Juan Lachao. Francisco Reyes Villavicencio, San Juan Osolotepec. 
Zacarías Juárez Cruz, San Marcial Osolotepec. Tomás Victorio García García, San Mateo Piñas. Ángel Gerardo Ruiz Velázquez, San Mateo Río Hondo. Emigdio Pacheco Jacinto, San Miguel Suchixtepec. Raimundo Orocio Pérez, San Pedro el Alto. Javier Cruz Jiménez, San Pedro Mixtepec. Felipe Juárez Guzmán, Santa Catarina Juquila. Esteban Sánchez, Santa María Osolotepec. Armando Gaspar López Antonio, Santa María Guiegolani. César Ruiz Gutiérrez, Santa María Tonameca. Dorian Giovanni Ricardes Medina, Santiago Astata. Aida Hernández Moreno, Santiago Chanica. Crisóforo Santo Jiménez Aguilar, Santo Domingo Solotepec. Yeshuandi Conde Gómez, Villa de Tututepec. Asimismo, damos la bienvenida a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Maestro Alejandro Murat Hinojosa. Gracias, señor presidente. Agradecerle mucho su presencia, especialmente por el anuncio que estará haciendo el día de hoy. Sin duda, el apoyo que va a darle a los 31 municipios afectados y reconocidos en la declaratoria de emergencia, pues es sin duda lo que espera el día de hoy Oaxaca. Solamente informarle, señor presidente, que seguimos con nueve defunciones, cuatro desaparecidos, estamos próximos a entrar a una nueva etapa en el tema de los desaparecidos, se ha restablecido la totalidad de la luz, se tiene acceso en su totalidad a todas las cabeceras municipales eh, de los municipios afectados, hay más de 250 máquinas solo de SCT más otras 25 del gobierno trabajando, su alterno. Y aquí, bueno, pues con el apoyo va a ser muy importante, la red hidráulica de la mayoría de los municipios ha sido afectada, los de mayor afectación son Pochutla, Tonameca y eh, Huatulco. Eh, por otro lado, decirle que no hay indicios de epidemia, hay 16 este, centros médicos que han sido afectados. Hicimos un recorrido muy importante esta semana con la Secretaría de Salud, agradezco al señor secretario, con el director del Insabi, en donde este, cada uno de los hospitales se les dio una atención para evaluar infraestructura, equipamiento y necesidades de, este, eh, de doctores y enfermeras. Y por otro lado, también decirle que ya también los seis sensores que se afectaron eh, para atender sismos ya están siendo atendidos por el área de protección civil, la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues ya también los esos censos empezaron. Se atendió por parte de la Defensa Nacional más de 28 mil este, hogares. Entiendo que ya con daños mayores y parciales son alrededor de 20 mil. Y por el otro lado hay 243 escuelas que también tienen diferentes tipos de daño, entre parcial y daños mayores son el 70%. El 70 Eso sería cuanto, señor presidente. Muchas gracias. A continuación hace uso de la palabra el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González. Con su permiso, señor presidente, para informar lo que, lo que se ha estado haciendo aquí en el trabajo de auxilio a la población, en la aplicación del Plan Marina, del Plan de la Guardia Nacional y el Plan de N3E. Adelante, por favor, la siguiente, la siguiente lámina. 
La siguiente. Ahí, ahí, en cuanto al despliegue de la fuerza, todo lo que se ha eh, utilizado de, de efectivo son 4.119 elementos del Ejército, de la Fuerza Aérea, de Marina y de la Guardia Nacional. 22 aeronaves, 190 vehículos, eh, 1.720 elementos entre Protección Civil, con agua, Comisión Federal de Electricidad, eh, comunicaciones y transportes, salud, bienestar y educación. Eh, se han eh, realizado más de 12 mil patrullajes de seguridad, eh, 353 operaciones aéreas para poder hacer llegar a la ciudadanía los, los apoyos que requieren, 58 vuelos logísticos para traer de la Ciudad de México aquí a Huatulco también la, la, lo que se tiene que eh, distribuir para apoyar a las familias. 367 horas de vuelo que han realizado las aeronaves de las tres fuerzas. Eh, se establecieron dos centros de acopio generales y cuatro centros de acopio regionales, cuatro cocinas comunitarias, seis, pla seis plantas potabilizadoras, seis cisternas de agua, 221 eh, maquinaria pesada para el arreglo de, de caminos, tres tortilladoras de, que proporcionó la iniciativa privada, los 10 binomios canófilos que continúan con el trabajo, 13 células de sanidad con 56 especialistas eh, y 8 refugios temporales. Eh, la que sigue, por favor. En cuanto a en esta fase de recuperación, eh, se han, eh, en la semana del viernes pasado a este, se, se realizaron el, la evacuación de otras personas más a lugares seguros, teniendo en total 151 personas que han sido evacuadas desde el inicio de, de, de que se presentó la emergencia. Eh, también eh, 1.221 eh, personas atendidas en refugios temporales, 1.531 viviendas reparadas, eh, en lo que es, como ya lo mencionó el, el señor gobernador, el restablecimiento de corriente eléctrica al 100%. El, en desasolve de, de lodo y escombros se ha trabajado bastante en esta semana, más de lo que se hizo del 31 de mayo al 9 de junio, llevando en total 20.857 metros cúbicos. En cuanto al retiro de árboles, 1.537 en total. Eh, las consultas médicas también han sido importantes hacia la sociedad, llevamos 1.868 consultas y evacuaciones, eh, se hicieron en, en esta semana dos, dos más, una aérea y otra terrestre, para un total de 51. En cuanto a insumos donados y distribuidos, eh, tenemos eh, 32.241 despensas que ya han sido distribuidas en todo el área, 40.655 botellas de agua, 24.886 colchonetas, 36.700 cobijas, eh, 40.16 toneladas de diferentes artículos, artículos que eh, ha comprado la, la, los municipios y les hemos apoyado en llevarlos a sus, a sus comunidades. 400 catres y 113.800 litros de combustible. Aquí mencionar que además de los 80.000 litros que, que había donado la Secretaría de Marina, 33.800 litros fueron donados por Pemex también para ser utilizados en la maquinaria que está rehabilitando caminos en los municipios afectados. En la atención de las dos declaratorias de emergencia, eh, ya se, se tiene los, el paquete de insumos que, que contempla despensas, colchonetas, cobertores kit de aseo personal y de limpieza, láminas y botellas de agua. En lo que es la, la declaratoria eh, inicial de los seis municipios, de las, eh, atendiendo 5.904 familias, ya eh, tiene un avance del 90%, solamente está pendiente de entregarse eh, 592 eh, paquetes. Y el, la... la Eh, 
paquetes de enseres ya disponibles en el centro de acopio aquí en Huatulco. Estos paquetes son, eh, con, cuentan con refrigerador, estufa, colchón, licuadora, ventilador, juego de sartenes. Eh, vamos a, a iniciar el, el día de hoy con esta tarea, eh, considerando como a Santa María Tonameca como uno de los oh, municipios, el segundo municipio más afectado y también hay mucha uh, gente que, que necesita el apoyo. Entonces, vamos a empezar el día de hoy y esperemos terminar el día de mañana de distribuir estos 616 paquetes. Eh, adelante, por favor. Eh, aquí nomás eh, mencionar lo, lo de los daños, daños en viviendas, afectaciones en ganadería, electrodomésticos y cultivos. Adelante. Eh, en cuanto a recuperación del sistema de comunicaciones y transportes, eh, operación de caminos. Quedan ahí algunos kilómetros que este, también en unos días quedarán ya al 100%. En cuanto a recuperación del sistema de agua, se han este, distribuido 4.823.700 litros, eh, también eh, se ha distribuido oh, 1.315 frascos de, de plata coloidal para poder hacer eh, que la, la propia eh, población eh, haga eh, pues eh, potabilice su agua, eh, 3.750 metros lineales de desasolve de la red de drenaje. Eh, se continúa trabajando en este aspecto. En, en la recuperación del sistema eléctrico, como mencioné, ya está al 100%. Y finalmente el sistema de salud. Eh, tenemos activado ocho refugios con 1.205 personas que han estado siendo atendidas por el personal de salud, 5.520 consultas médicas que se han eh, generado ahí en, en los refugios, además de todo el, el apoyo que se está dando en las poblaciones afectadas. Es todo, señor presidente. Solicitamos la palabra al secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. Con su permiso, señor presidente, para informarle dentro de lo que se ha estado haciendo del plan Marina, aquí en el huracán Agata, la que sigue, por favor. Estos son los municipios que le corresponde a Marina atender, Santa María Colotepec, Santo Domingo de Morelos, San Pedro Pochutla, Santa María Huatulco, San Miguel del Puerto y San Pedro Huamelula. Lo que se ha hecho, se han entregado a la fecha, la que sigue, por favor. Se han entregado 13.114 despensas. Del programa de emergencia fueron 11.808, donado por el grupo CAM, 500, donado para Mexic, 5.000. Y de agua, 94.000 litros de un a bordo de una patrulla oceánica que arribarán entre el día de mañana para poderse seguir repartiendo. La que sigue. Se han entregado 23.616 cobertores. 23.516 eh, colchonetas, 30.000 láminas, 5.904 kits de limpieza, 11.808 kits de aseo personal. Las 30.000 láminas entre, fueron entregadas en los seis municipios distribuidos sobre ellos. Y por último, en lo que es en cocinas móviles, del 6 al 17 de junio. Se dieron 42.750 raciones, comidas calientes, 94.000 litros de agua y una planta potabilizadora. Y municipios a donde se entregaron fue en Barra de Copalita, Oaxaca, con una cocina móvil, en Cipolite, Oaxaca, también con una cocina móvil, y en San José, Chacalapa, Oaxaca, también con una cocina móvil. Esto es lo que tenemos que informar, señor presidente. A continuación, hace uso de la palabra la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Buenas tardes a todos los presentes. Con el permiso del señor presidente, y eh, agradezco la compañía de todos nuestros compañeros de gabinete y de los presidentes municipales que están presentes esta tarde. Vamos a presentar el plan de apoyo a las personas afectadas por el huracán Ágata en, este, en el estado de Oaxaca. Adelante. Eh, dividimos la presentación primero en la atención en la emergencia, que es lo que se ha otorgado a la población, la ayuda humanitaria, 
eh, despensas y agua, que van a, han beneficiado 19.230 familias con una inversión de 36.1 millones de pesos. Artículos de, para la emergencia, que estos vienen de la de Protección Civil, de la Comisión Nacional de Protección Civil, que son 408.736 artículos con una inversión de 158.5 millones de pesos. Adelante. Eh, se ha trabajado también en el restablecimiento de los servicios públicos. Eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha otorgado apoyos parciales inmediatos para eh, la habilitación de los caminos y los puentes, eh, con una inversión social de 360.7 millones de pesos. Y la, eh, la CFE ha invertido 80 millones de pesos para la recuperación de la energía eléctrica para las comunidades. Adelante. Como ustedes saben, realizamos eh, el censo de afectados, eh, trabajamos con 114 brigadas, 946 brigadistas, que son eh, integrantes de los diversos programas de bienestar, que trabajamos en una sola estructura, eh, con la coordinación del licenciado Carlos Torres, a través de la Delegación de Bienestar aquí en Oaxaca. Visitamos 560 localidades de los 31 municipios, de los cuales obtuvimos el registro de afectados de 20.219 eh, afectados, familias afectadas. Adelante. Respecto a los daños y pérdidas, eh, de manera general informamos que 19.362 viviendas tuvieron afectación, eh, 2.856 eh, familias también tuvieron una afectación en materia eh, de ganadería. Eh, 7.612 tuvieron una afectación en sus cultivos. Eh, 19.362 eh, viviendas tuvieron una afectación eh, en su patrimonio respecto a los mobiliarios y artículos del hogar. 9.681 familias. Eh, se vieron afectadas de manera importante en sus servicios públicos, como la energía eléctrica, el internet, los caminos, que esto poco a poco ya se ha recuperado. Y eh, registramos 841 locales comerciales de diversa índole. Adelante. Eh, ¿Cuál es el plan de apoyo para las viviendas afectadas? Que como ya informamos son eh, poco más de 19 mil. Para quienes tuvieron y registraron daño menor, medio y mayor, eh, tendrán un apoyo de 30 mil pesos. Para quienes tuvieron pérdida total de su vivienda, 60 mil pesos. La inversión social para este eh, programa serán 638.6 millones de pesos para los poco más de 19 mil eh, viviendas afectadas. Adelante. En el caso de los enseres, como aquí se ha informado, será la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina quienes se encarguen de la adquisición y entrega de los enseres a 24.518 familias, eh, cuya inversión serán 450.2 millones de pesos. Adelante. Respecto a las pérdidas eh, de ganado, vamos a apoyar a 2.857 productores del campo. Quienes hayan perdido ganado bovino y equino tendrán un apoyo de 20 mil pesos. Quienes hayan eh, perdido eh, eh, su ganado porcino, caprino o vino en estas categorías, 15 mil pesos. Y quienes hayan tenido una pérdida avícola de 10 mil pesos. Quienes en su conjunto hayan perdido eh, una o dos de estas categorías recibirán la más alta. La inversión social serán de 34.8 millones de pesos para quienes manifestaron tener esta afectación respecto al ganado. Adelante. En el caso de los cultivos, tenemos registrados 7.612 productores y productoras del campo para quienes eh, manifestaron haber perdido maíz, frijol y otros de ciclo corto, eh, se otorgarán 5 mil pesos. Para quienes perdieron cacao y café, eh, se otorgarán 10 mil pesos. La inversión social serán 56.4 millones de pesos. Adelante. 
En el caso de pesca, en el eh, programa de Bien Pesca, tenemos registrados a 1,085 pescadores en los municipios eh, que son parte de esta eh, declaratoria de 31 eh, presidentes municipales que hoy están aquí. Eh, tenemos a estos pescadores registrados en el programa, no se había entregado el programa, no habíamos podido verificar porque teníamos eh, impedimento por la veda electoral, pero la instrucción del señor presidente es que se haga de manera inmediata y el monto del apoyo es de 7.200 pesos. La inversión social será de 7.8 millones de pesos. Adelante. En el caso de los fertilizantes, eh, 18.856 productores del programa Producción para el Bienestar van a recibir eh, este apoyo para 30, casi 34 mil hectáreas y la inversión social será de 206.7 millones. Cabe aclarar que eh, el Estado de Oaxaca en su conjunto este año va a incorporarse al programa de fertilizantes, pero esta es la inversión específica que se va a realizar para los municipios que están en la afectación. Adelante. Para quienes ya participan de los programas de bienestar en materia del campo, 11.664 beneficiarios del programa Producción para el Bienestar recibirán 70 millones de pesos, que ellos tenían pendiente la entrega de su apoyo y que se va a agilizar para que esto suceda en la próxima semana. En el caso del programa Sembrando Vida, 111 comunidades de aprendizaje campesino tuvieron pérdida de los viveros y las biofábricas y se van a invertir 50 millones de pesos para restituir eh, los avances del programa. Adelante. En el caso de los locales comerciales, se va a entregar un apoyo de 45 mil pesos y la inversión social será de 37.8 millones de pesos. En el caso de los comercios, no solamente es la afectación a sus bienes, sino la interrupción de la actividad turística. Adelante. En el caso de las escuelas, para Oaxaca, 1.578 escuelas, planteles de los 31 municipios, recibirán en este, entre el año 2022 y 2023 581.2 millones de pesos. De este universo de escuelas, 258 es el censo que levantó la secretaria de Educación, la maestra Delfina Álvarez, que eh, nos indica que la inversión del programa de la escuela es nuestra, será de 61.1 millones de pesos. En el caso de las eh, escuelas de educación media, superior y superior, que suman 25, la atención directa vendrá de la Secretaría de Educación Pública. Adelante. Eh, el INPI, el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, eh, va a re rehabilitar la Casa de la Niñez Indígena, eh, en el municipio de San Miguel Suchistepec, donde se atienden a poco más de 100 niñas y niños zapotecos con una inversión de 17.4 millones de pesos. Se van a rehabilitar los dormitorios, la cocina, los baños. Eh, eh, de manera integral se va a atender este albergue para las niñas y los niños indígenas. Adelante. En el caso de las becas Benito Juárez, eh, tienen eh, esta... Eh, programa que es un derecho eh, constitucional, 67.539 estudiantes eh, de educación básica superior y media superior, con una inversión social anual de 483 millones de pesos. Eh, debido a la veda electoral, pues también no se habrían entregado los apoyos y en próximas semanas se va a proceder a entregar eh, estas becas. Adelante. En el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, eh, contamos con un padrón de 1.679 beneficiarios y la inversión social anual es de 75.8 millones de pesos. Vamos a hacer eh, un calendario para traer las oficinas móviles e incorporar por lo menos a 500 jóvenes adicionales al programa. Adelante. Eh, en el, el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, nos va a apoyar, como ya lo había informado la secretaria Rosa Isela Rodríguez, eh, con el Tianguis del Bienestar. Eh, se van a repartir 43.509 mil eh, 
pues, equipos, apoyos, bienes para este número de familias. Eh, son artículos nuevos, hay que, es importante comentarlo, eh, que son artículos confiscados y decomisados como ropa, calzado, juguetes, herramientas que se distribuyen entre la gente. Adelante. Eh, en materia de reconstrucción, hay, eh, se tiene pendiente concluir la reconstrucción de viviendas del 2020 el, de parte del compromiso del Gobierno de México y se va a dispersar una inversión social de 92 millones de pesos para concluir este compromiso de eh, la reconstrucción de las viviendas de ese año. Adelante. En materia de infraestructura, eh, para la reconstrucción de caminos, carreteras y puentes se va a invertir 1.887 millones de pesos. Estas carreteras eh, son de la red estatal y federal, por lo cual el Gobierno de México eh, va a aportar el 70% de este monto, que son 1.380 millones, y el Gobierno del Estado aportará 507 millones. Adelante. Eso es cuanto, eh, en términos generales, del plan de apoyo a los afectados por el huracán Agatha. Gracias. Solicitamos la palabra al subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. Con su permiso, presidente. Eh, un saludo aquí a todo el gabinete, al gobernador, a las autoridades locales, a la gente que nos acompaña por redes sociales. Eh, si podemos pasar a, a la siguiente, yo haré un, eh, la mención de, de una acción eh, más que, que tenemos en, en el gobierno federal por instrucciones del presidente. Es un apoyo para la rehabilitación de la infraestructura municipal. Eh, este huracán ha tenido afectaciones importantes en la infraestructura de 31 municipios, particularmente Vemos temas importantes en cuanto a agua, drenaje, caminos, espacios públicos, plazas públicas. Eh, y como parte de este plan de, para la atención integral del desastre, eh, estamos previendo otorgar apoyos por 1.190 millones de pesos. Estos 1.190 millones de pesos van a ser ejercidos directamente por los municipios, por lo cual eh, se les entregarán eh, de manera directa eh, la siguiente semana. Se prevén los siguientes tres rangos. Un rango A cuyo monto total es de 50 millones de pesos, para el cual recibirán un anticipo la semana entrante de 25, 25 millones de pesos y un restante dentro de tres meses de 25 millones de pesos adicionales. Un rango B de 30 millones de pesos con un anticipo de 15 millones de pesos y recibirán dentro de tres meses 15 millones de pesos más. Y un rango C de 20 millones de pesos para el cual recibirán un anticipo de 10 millones y un restante dentro de tres meses de 10 millones de pesos. Eh, el rango dentro del cual entran los 31 municipios se basó en los siguientes criterios. Se tomó en cuenta el grado de pobreza y marginación eh, de la población de los municipios, eh, el hecho de tener población indígena, eh, también el nivel eh, de afectación observado en la infraestructura producto del desastre natural, con lo cual eh, se pudo hacer esta clasificación. Eh, en coordinación con la Secretaría del Bienestar se van a trabajar en convenios y se les va a entregar a cada uno de los municipios eh, el anticipo equivalente al 50% del monto total del apoyo, de tal forma que ustedes puedan atender, eh, digamos, la rehabilitación, la reconstrucción de la infraestructura municipal que ustedes consideren más necesaria y, y digamos, este, eh, de mayor necesidad eh, en este momento, y contarán, digamos, eh, de, de así decidirlo ustedes, con el apoyo técnico y el acompañamiento de las secretarías eh, encargadas para las obras que ustedes eh, decidan de agua, drenaje, eh, caminos, ¿no? que, que se hayan visto eh, dañados. Este, si podemos pasar a la siguiente. Eh, este es un recuento del plan de apoyo eh, a los municipios afectados por el huracán Agata. Eh, en cuanto, digamos, hay distintas etapas eh, por las que se pasa en un desastre. Eh, lo primero que se hace pues, es una atención directa a la emergencia. En este caso, eh, tanto Protección Civil como la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina tienen distintas acciones que son inmediatas. En despensas y agua son 36.1 millones eh, de pesos, junto con otras eh, en seres que, 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 se, que se dan. Bienes para atención de la emergencia a través de la seguridad pública son 158.5 millones de pesos. 
también hay apoyos parciales inmediatos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que permiten eh, pues liberar las vías de comunicación, por ejemplo, y la maquinaria necesaria para ello, fueron 360.7 millones de pesos. Eh, recuperación de energía eléctrica de la CFE, que no, no, digamos, no se cobra, no tiene algún costo eh, digamos, para la población, eh, fueron 80 millones de pesos para restablecer la energía eléctrica. Y, eh, digamos, en, en otra categoría, pero igual muy importante, está el plan de apoyo. Entonces, hay una parte del recurso eh, muy importante que se le va a dar directamente a la población, digamos ellos van a recibir su, su cheque, su dinero. Eh, en el caso de vivien las viviendas afectadas son 138.6 millones de pesos. En cuanto a los enseres que ellos van a recibir en especie, son 450.2 millones de pesos. Este es el paquete de enseres que incluye refrigerador, estufa, colchón, licuadora, ventilador, eh, el juego de sartenes, eh, que son adquiridos por la, por la defensa y que son... Este, repartidos tanto por la Secretaría de Marina como la Secretaría de Defensa. Eh, un apoyo directo a, a los eh, productores. Aquí son, eh, digamos, esos 425.7 millones de pesos del apoyo directo a productores. Hace el recuento de los distintos apoyos. ¿no? El apoyo al ganado, que depende de qué tipo de ganado perdieron. El apoyo a los cultivos, que depende si son eh, cultivos básicos o se trata de café y cacao, en cuyo caso reciben eh, 10 mil pesos. También los apoyos de producción para el bienestar, eh, los apoyos en fertilizantes, que se les da el fertilizante eh, directamente para que lo puedan eh, aplicar al cultivo, la recuperación de los viveros en Sembrando Vida y los apoyos directos, que también son eh, un apoyo directo que se, que se da por siete, de 7.200 pesos para los pescadores. Esos apoyos directos para productores son 425.7 millones de pesos. En cuanto al apoyo directo a los locales afectados que, que se vieron en el censo, eh, son 37.8 millones de pesos. Eh, becas y Jóvenes Construyendo el Futuro, que también son apoyos que se dan directamente eh, a la población, son 483 millones y 75.8 millones de pesos eh, respectivamente. Y en cuanto a la rehabilitación y reconstrucción de infraestructura, eh, se va a dar este año el presupuesto adicional que nos permite terminar la reconstrucción eh, que se inició en el 2020 para los casos de, de vivienda, que son 92 millones de pesos. También eh, se lleva a cabo la rehabilitación de la Casa de Niñez Indígena por parte del INPI por 17.4 millones de pesos. Está este apoyo que es directo eh, a los municipios para la rehabilitación de la infraestructura municipal, eh, que digamos, la, la idea es que se pueda orientar sobre todo aquellas cosas que se vean, vean más necesidad a, hacia agua, drenaje, caminos, eh, los caminos municipales, ¿no? este, equipamiento que ustedes eh, eh, requieran. Eh, yo quiero hacer una mención, eh, bueno, es, en este caso son 1.190 millones de pesos. En el, en el, en el caso de salud, eh, yo creo que es muy importante mencionar que, que está entrando la, la estrategia del Plan de Salud para el Bienestar a través del IMSS Bienestar. Y esta acción que se está adelantando eh, por parte pues, este, de la Secretaría de Salud, del Gobierno del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, les va a ayudar con, con esta parte eh, que corresponde a, a la infraestructura de salud. Entonces, la, la idea del apoyo directo a los municipios sería preferible que ustedes lo puedan eh, dirigir a agua, caminos, equipamiento, porque ya llega este, esta estrategia eh, integral de salud que cubriría eh, esta otra parte. También se da un apoyo directo a las escuelas. Eh, ahí es importante, se, se va a cubrir el total de las escuelas eh, en donde se han detectado eh, los mayores daños, particularmente en las escuelas de educación básica, alrededor de 250 escuelas donde se ubica un daño, todas van a recibir apoyo. Eh, esas esas eh, 250 escuelas ubicadas en estos 31 municipios. Adicional, esas mismas escuelas van a volver a recibir apoyo en el 2023 y todas las escuelas de sus municipios van a recibir un apoyo directo a las sociedades de padres de familia para eh, lo, que, lo que se decida, para infraestructura, alimentación, lo que, lo, que, lo que decidan las escuelas. Y en total, esos apoyos van a corresponder a 581.3 millones de pesos. Entonces, las escuelas dañadas reciben este año y vuelven a recibir el año que entra, y la totalidad de escuelas reciben eh, el año que entra. Eh, en cuanto a la reconstrucción de caminos y puentes, eh, es un total de 1.887 millones de pesos entre la red federal y la red estatal. Eh, 
Ahí, digamos, eh, el 30% de lo que corresponde a la rehabilitación y la reconstrucción de los caminos y puentes de la red estatal, este, nos está eh, apoyando el gobierno del Estado, eso corresponde a 507 millones de pesos. Entonces, también eh, muchas gracias ahí al, al gobernador. Y esto eh, representa un apoyo total eh, eh, para el plan de apoyo a municipios afectados por el huracán Agata, que asciende a 6.513.9 millones de pesos, eh, pues que serán, eh, digamos, este, otorgados, ya, ya los tenemos en el presupuesto, este, pues directamente y sin, y sin ninguna dilación. Y eso sería cuánto, presidente. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas y amigos, autoridades municipales, ciudadano gobernador Alejandro Murat, Compañeras, compañeros del gabinete del gobierno federal, estamos como acordamos eh, de regreso para ya presentarles lo que va a significar el plan de reconstrucción de los daños que ocasionó el huracán. Haga. Esto que estamos ahora viendo tiene que ver con ya la etapa posterior a la atención urgente que se dio para restablecer caminos, para restablecer el servicio de energía eléctrica, para salvar vidas, lo que tuvo que ver con el plan DN3 de la Secretaría de la Defensa y con el plan Marina de la Secretaría de Marina, los apoyos que todavía se están distribuyendo, como aquí se ha visto, eh, láminas, despensas y otros apoyos. Después de esa etapa viene esta, que es la que tiene que ver con la reconstrucción. Se está actuando de manera distinta, se los, se los comentaba la vez pasada, de cómo se hacía antes. No era nada más la declaratoria de emergencia y enviar los fondos a las autoridades, muchas veces ni llegaban los fondos. Ahora eh, lo que queremos es que realmente llegue el apoyo a la gente que no se quede en el camino, porque había toda una industria de la intermediación, de la corrupción, además de que se padecía de un huracán, de un temblor, también se tenía que padecer de la corrupción porque habían eh, gestores o proveedores o contratistas o autoridades que sacaban rajas, sacaban provecho personal. Entonces ya no, por eso se desapareció el famoso Fondem que era un barril sin fondo, con ese propósito. Entonces, ahora 
es eh, otro procedimiento, eh, se hace un censo, casa por casa, y ahí se ve el daño directo a la gente. Con la idea de ayudar de manera directa a la gente afectada, damnificada. Ese censo eh, ya nos indica qué afectación hubo en viviendas, en cultivos, en en seres, todo lo que eh, la gente perdió o el daño que le ocasionó en este caso el huracán. Y a partir de ese censo actuamos, porque en los otros tiempos se inflaba también mucho se decía eh, si fueron 10.000 mil hectáreas de café se decían 100.000 mil hectáreas afectadas que no hay en una región 100.000 mil hectáreas o que es difícil solo que se trate de fincas cafetaleras grandes, pero aunque todos deben de ser ayudados, apoyados, lo que más nos importa es ayudar a la gente más necesitada, más pobre. Es como cuando funcionaba el famoso Procampo, que el apoyo se le daba al productor más grande y en las comunidades indígenas ni siquiera sabían que existía ese apoyo. Ahora es distinto, ahora se le da la preferencia a la gente más pobre. Entonces, quisiéramos... Eh, pues entregar más a cada familia, pero pues tenemos que administrar el presupuesto, que es dinero del pueblo. Ahora que estuve aquí, hoy lo comentaba yo en la mañana en la conferencia de prensa, me fui después al Istmo y me pararon unos eh, solicitantes de justicia porque en 1979 este, resolvió el Tribunal Agrario creo que la Suprema Corte que 3.000 hectáreas de sus terrenos pasaran a otras eh, personas y se formó una colonia, tres mil hectáreas, desde 1979. Cuento esto porque así está en el país. Entonces me paran y, este, y hay una manta que dice, si no nos pagan, las tierras, no va a haber eh, corredor trasísmico. Pues los escuché, ya se había hecho un avalúo y aun cuando se trata de un asunto de la época de López Portillo, se decidió que se les iba a ayudar y se hace el avalúo 
y se estima el costo de la tierra en 20 mil hectáreas, digo en 20 mil pesos la hectárea, las 3 mil. Pero llega por ahí un líder de estos corruptos, líderes nylon, acostumbrados a la tranza, y les dice, no, ¿cómo 20 mil pesos por hectárea? 200 mil por hectárea. Y él seguramente fue el que le dio la idea, este, como necesitan hacer el tren y reactivar el Istmo, pues van a tener que ceder. Entonces, les dije que yo soy simplemente administrador de los dineros del pueblo, que el presupuesto es dinero del pueblo y que yo no podía entregar más que lo que estableciera un avalú, que lo que podía ser, como se llevó a cabo el día de ayer, es una revisión del avalú para ver si no estaba bien hecho y era injusto. Entonces, quedamos en eso, porque les decía, si me van a impedir el paso, pues aquí me voy a quedar, pero ninguna autoridad, y desde luego el presidente de México, puede ser sometido a chantajes. Entonces, pues uno quisiera siempre dar más, pero tenemos que buscar los equilibrios, desde luego atender a la gente más pobre que más lo necesita. Eh, por eso, pues es el apoyo a los productores con ese monto, porque lo analizamos bien, y por eso el apoyo a los pescadores que se les va a entregar de manera directa. En el caso de las viviendas, lo mismo, de manera directa. Les comentaba yo también la vez pasada que la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. No solo eh, queremos entregar el presupuesto de manera directa para evitar intermediación y para evitar moches y corrupción, sino también porque necesitamos ayudar todos. Que todos participemos. Imagínense si solo el gobierno se va a hacer cargo de este plan de reconstrucción con todo lo que tenemos en el país, pues no podríamos. Tenemos que eh, aligerarnos la carga. que todos participemos. Entonces, confiar en la gente y en el caso de la vivienda se les entrega su apoyo y ellos tienen que ver cómo compran los materiales, eh, cómo contratan a los maestros de obra a los albañiles, cómo se ayudan, 
se organizan para que haya ayuda mutua. Antes, en las comunidades indígenas de México, si alguien iba a hacer su casa, invitaba a otros. Casi iba toda la comunidad a trabajar. Y ahí se estaban hasta que la construían. Hablo más cuando se trataba de casas de jaguacte, de guano, pero participaba toda la comunidad. ¿Qué tenía que eh, dar el dueño de la casa? Pues la comida entre todos. Y así era en la agricultura cuando había que cosechar, se invitaba a, ayudar, a que ayudaran y había y sigue habiendo en algunos lugares la ayuda mutua. Pues eso, en la vivienda, ayudarse mutuamente. Eh, el apoyo, el dinero para los productores y para la vivienda lo va a entregar la Secretaría de Bienestar de acuerdo al censo. Aquí está Ariana y lo que quiero es que ya se empiece a entregar desde la semana próxima. Si se puede, el lunes. Hoy es viernes. Tienes tiempo de sobra. Este, trabajar para hacer las órdenes o sea, este, y entregarle a la gente, empezar con sus apoyos para la vivienda. Los paquetes de electrodomésticos o en seres que ya aquí se eh, informó lo que contienen los paquetes, a ver si no tiene la lista general, para que ustedes como autoridad ya sepan qué contiene cada paquete. Es un refrigerador, una estufa, un colchón, una licuadora, un ventilador y un juego de sartenes. Esos paquetes que se empiezan a entregar hoy este, en, una, en un municipio, en Tonameca, y ya mañana tienen que estar este, ya terminado de, el reparto, eso lo va a hacer la Secretaría de la Defensa. Con el censo va casa por casa y entrega todo el paquete. Donde eh, corresponda, de los 31 municipios hay seis en donde está la Secretaría de Marina, ahí van a ser los eh, integrantes de la Secretaría de Marina marinos, oficiales, los que van a entregar directamente los paquetes de electrodomésticos o en seres. En el caso de la reparación de escuelas, todas las escuelas, todas, que resultaron afectadas, van a recibir su apoyo. Ahí también va a ser la comunidad la que va a participar, se va a entregar el apoyo de manera directa desde la semana que viene a las sociedades de madres y padres de familia. Se 
invita a todas las madres, padres de familia a una asamblea y se entregan los apoyos que correspondan. Y la asamblea va a decidir con el comité qué hacer con el recurso. Si se cayeron las aulas y hay que levantarlas, o la barda, o este se destruyó el sistema de, de agua para los baños o hace falta pintar las escuelas, cambiarle la techumbre. Con ese dinero ellos van a decidir qué, libremente, qué van a hacer. También hemos decidido, como aquí lo planteó Juan Pablo, eh, aumentar el, el apoyo de los programas de bienestar, los que son becas, reponer los viveros de Sembrando Vida, eh, resolver lo de la reconstrucción que quedó pendiente o no se ha terminado, producto de, del temblor. Sí, aquí está eh, el arquitecto Cervantes, David, y va a tener disponible un poco más de 90 millones de pesos para finiquitar, para resolver eso que tenemos todavía pendiente. Esto es lo que eh, tiene que ver más directo con las comunidades, con las familias. Luego vamos a iniciar, y ya tenemos el presupuesto, un programa de reconstrucción de caminos y puentes en toda la región. Ya nos informaron que son mil ochocientos millones de pesos para caminos, para puentes sobre todo eh, o básicamente para caminos estatales y lo que se requiera de caminos federales, pero es para mejorar todos los caminos estatales y hacer los puentes. Aquí hay una participación del gobierno del Estado del 30%. Son 1.887, la federación aporta 1.380 y 507. ¿Y por qué el 30%? Porque queremos mucho a Oaxaca, pero resulta que también con el plan de reconstrucción en Tabasco y en Chiapas y en Veracruz, entonces aporta algo el gobierno estatal. Entonces me lo iban a reclamar los gobernadores de que como este, en Oaxaca no se aportaba nada. Entonces, van a apoyar, y muchas gracias Alejandro, por esa contribución. Luego, eh, viene el apoyo directo a ustedes, también no es mucho, pero les va a ayudar a atender lo que se considere más urgente que no esté contemplado en los otros programas. Ya ustedes lo deciden, 
si lo utilizan para camino, para mejorar líneas de agua, de drenaje, si se dañaron espacios públicos, un parque, una unidad deportiva, ya ustedes resuelven. Y como aquí se explicó, este, hay quienes van a recibir más porque tienen más pobreza, aunque parezca increíble, eh, hay quienes están más pobres que los pobres y no puede haber trato igual entre desiguales, la justicia es darle más al que tiene menos. Entonces, se tomó en cuenta eso y se tomó en cuenta también eh, el grado de daño causado por eh, el huracán. Entonces, se les va a entregar esos recursos. Hoy se quedan, este, terminando ya esta reunión, firmando los convenios y también a partir del lunes ya tienen la mitad de lo que les corresponde. En cuanto yo les pido nada más que convoquen a todos, que este, informen a toda la comunidad y a ver si es posible de que aún con diferencias que las hay en todos los municipios, porque eso es hasta consustancial a la democracia. Si todos pensáramos de la misma manera, si hubiese un pensamiento único, sería hasta muy aburrida la vida. Entonces, siempre hay diferencias, pero busquen por todos los medios la conciliación, la unidad y la transparencia, que le informen a la gente. para que no se dé motivo a que se pierda autoridad. Y la mejor receta es actuar con buena fe, ser auténticos servidores públicos y llamar a todos y así vamos a trabajar y convocarlos a todos, a la unidad. No es un asunto partidista, ya pasaron las elecciones. Además, el gobierno es otra cosa. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. El gobierno es la representación de todo un pueblo. Entonces, buscar la unidad. En cuanto al programa de salud, que es muy importante, que no está incluido, eh, está aquí con nosotros el director del Seguro Social y ya eh, se ha puesto de acuerdo con el gobernador, porque estamos, después de la pandemia, de lo más difícil de la pandemia, porque todavía no termina de irse, este, pero ya ahora que tenemos menos hospitalizados y lo que más duele, eh, que ya eh, no hay pérdidas de vidas humanas como lo que padecimos, llegamos a tener hasta mil 
500 fallecidos diarios. Y ahora hay uno en todo el país, un poco menos de uno en promedio. Entonces, ya ahora ya podemos, y lo estamos haciendo, dedicarnos a mejorar, pero sustancialmente, todo el sistema de salud pública. Y se está haciendo un trabajo en los estados que inicia también con un censo, un inventario, cómo están los centros de salud, las unidades médicas rurales, los hospitales, y tenemos ya los recursos y la voluntad, las convicciones para eh, hacer valer el derecho constitucional a la salud. Esto es atención médica, medicamentos gratuitos y atención médica de calidad, de médicos generales y de especialistas. Entonces, iniciamos en Nayarit, que es el modelo, porque el gobernador de Nayarit es doctor y él planteó que quería este, iniciar con el modelo eh, que se está aplicando, que eh, tiene que ver con el programa IMSS-Bienestar, que hay aquí en Oaxaca y hay en otras partes, son 80 hospitales con unidades médicas rurales, y ese programa eh, tiene más de 40 años y resistió el vendaval del periodo neoliberal y de todos los sistemas de salud, es el que se mantuvo, que no se eh, destruyó, por ejemplo, de los sistemas más afectados del de periodo neoliberal, fue el ISTE. ahí privatizaron todo, se dedicaron a hacer negocio con la compra de medicamentos, grandes corruptos, ladrones, fueron directores de esa institución. Entonces, esa la estamos levantando y lo que queremos con el IMSS y en estar es la atención a la población abierta, a todos. Por ejemplo, un maestro que debe de ser atendido en un hospital de liste, pues solo que vaya a Oaxaca, maestro de la región, o a lo mejor aquí en Huatulco, hay alguna clínica, pero en Osolotepec, si da clases y ahí vive, ahí no hay nada de liste, pero sí la unidad médica o el hospital que va a haber en Osolotepec, o que ya está en Osolotepec, pero que no tiene médico, o que tiene médico nada más de lunes a viernes y no hay sábados y domingos, no se pone a enfermar los fines de semana. Entonces, eso se va a corregir y va a funcionar muy bien. Entonces, vamos a tener médicos, vamos a tener especialistas, vamos a tener medicamentos suficientes Vamos a levantar el sistema de salud. Entonces, se va a firmar el convenio en Oaxaca para que a más tardar, a finales de este año, y es una instrucción al director del Seguro Social, tengamos ya un sistema de salud en todo Oaxaca, no solo en esta región afectada, por el huracán este, de primera, 
sin faltantes de médicos, sin faltantes de especialistas, sin faltantes de eh, medicinas y resolver qué vamos a hacer con los hospitales que dejaron abandonados. Este es el Estado, porque pues yo recorro todo el país, en donde más centros de salud y hospitales quedaron abandonados. Bueno, estuvimos en Los Icha, Candelaria, Los Icha, un hospital abandonado desde hace 15 años. Y así podría decirles de Matías Romero, otro, que ya incluso no se puede reparar porque lo hicieron en una barranca y con un temblor lo que llevaban construido se partió. Eh, así estaba también en Tlajiaco y lo resolvimos y se tiene un hospital nuevo del Infienestad que funciona con especialistas ese es el modelo que queremos para todo Oaxaca entonces esto le corresponde a eh, Zoe y a Alejandro y yo les propongo que nos volvamos a reunir, si les parece, en tres meses para evaluar. Si ustedes avanzan y nos justifican de que hay otras necesidades sentidas, en tres meses este, aquí nos vemos y vamos a buscar la forma de seguir ayudando. Sería para el 17 de septiembre a las 10 de la mañana. Creo que a todos les queda como centro este, Huatulco y a mí también me queda, porque es un sábado y ya hasta estoy pensando que voy a entrar por Coatzacoalcos para ver el Istmo y me vengo para acá. Y luego nos vamos a ir a Oaxaca, pero por a ver si ya este, inauguramos la carretera de Puerto Escondido, Oaxaca. O cuando menos la supervisamos. Este, eh, eso es básicamente, muchas gracias este, por su apoyo y nos vamos a seguir encontrando. Los servidores públicos, todos tienen tarea de estar eh, con ustedes. Eh, Alejandro va a estar pendiente y me va a estar informando de cómo vamos para no esperar la evaluación dentro de tres meses. Sí quiero que a partir de lunes empiecen a entregar los recursos, tanto lo que corresponde a los gobiernos municipales como a las familias, que empiecen a entregar eh, casa por casa. Y muchas gracias, muchas gracias a Protección Civil, que en los momentos difíciles estuvieron aquí. Muchas gracias a los marinos. Y muchas gracias a la Secretaría de la Defensa, al secretario. que él vino desde los primeros momentos a representarnos y a coordinar 
las acciones. Muchas gracias a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. A los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para el trabajo, por el trabajo que hicieron de abrir caminos y de poner puentes provisionales y desviaciones para romper la incomunicación. Entonces, muchas gracias de todo corazón a todas y a todos. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a todos ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.